హలో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకో ట్రైవర్ ఛానల్ కి మీకు స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ప్రీ ప్లానింగ్ దీన్ని ట్రేడింగ్ ప్లాన్ అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ వీడియోలో నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్స్ ఏంటంటే స్టాక్ సెలెక్షన్ ఇది ఒక బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ అండి చాలా మందికి ఎలా ఏ స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒక ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు అన్నది చాలా మందికి ఉన్న మేజర్ డౌట్ ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఈ టాపిక్ గురించి నేను దీంట్లో మాట్లాడతాను అలాగే ట్రెండ్ ఏంటి ఆ ట్రెండ్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అలాగే ప్రీవియస్ డే హై ఎంత లో ఎంత దాన్ని ఎందుకు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అలాగే మనం తీసుకున్న స్టాక్ ఏంటి ఆ స్టాక్ ఉన్న సెక్టర్ ఏంటి ఆ స్టాక్ లో న్యూస్ ఏంటి ఆ స్టా ఆ సెక్ ఒకవేళ ఆ సెక్టర్ లో ఏదన్నా న్యూస్ ఉందా అన్నది కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే అప్పుడు మనకి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మనం ఎక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలి ఎక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఎక్కడ టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి అనేది అప్పుడు మనకి యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది నిఫ్టీ ఇండెక్స్ మూవ్మెంట్ అనేది మాత్రం మనం ఒక స్టాక్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు దీని పరిగణలోకి తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ బై ఆర్ సెల్ అనేవి మనము ముందుగానే డిసైడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఏ స్టాక్ లో బై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఏ స్టాక్ ని సెల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనేది ఈ వీటి యొక్క ఆధారంగా మనము బై సైడ్ వెళ్ళాలా సెల్ సైడ్ వెళ్ళాలా అన్నది మనము డిసైడ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనము తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ స్టాక్ సెలక్షన్ ఫ్రెండ్స్ స్టో స్టాక్ సెలక్షన్ అనేది చాలా మంది చాలా చాలా విధాలుగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది న్యూస్ బేస్ గా స్టాక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కొంతమంది ట్రెండ్ బేస్ గా స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది సెక్టార్ బేస్ గా స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇండివిజువల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా మనమైతే మేజర్ గా అయితే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లేదా నిఫ్టీ హండ్రెడ్ లో ఉండే స్టాక్స్ లేదా ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ లో ఉన్న స్టాక్స్ ని మామూలుగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ లేదు మనకు ఎక్కువగా మూవ్ అవ్వాలి పర్ డే యావరేజ్ గా వన్ టు టూ పర్సెంట్ మూవ్ అయ్యే స్టాక్స్ కావాలి అంటే మాత్రం సింపుల్ గా బ్యాంక్ స్టాక్స్ తీసుకునేసాను ఫ్రెండ్స్ బ్యాంక్ సెక్టర్ లో ఉండే స్టాక్స్ ఇవి హెచ్డిఎఫ్సి కావచ్చు యాక్సిస్ బ్యాంక్ హెచ్డి ఎస్బీఐ కోటక్ ఇవన్నీ ఏం లేదన్నా ఒక రోజుకి వన్ పర్సెంట్ నుంచి వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఈజీగా మూవ్ అవుతుంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఆ స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ట్రెండ్ అంటారా ట్రెండ్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనడానికి మీకు చార్ట్ లో చూపిస్తాను ఒక ట్రెండ్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే డే చార్ట్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఒక డే చార్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి ఆ డే చార్ట్ లో ఇది అప్ ట్రెండ్ లో ఉందా డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉందా అనడానికి మీరు ఏ టూల్ యూస్ చేసైనా మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ మీరు మ్యాగ్డీ వాడుతున్నారు మ్యాగ్డీ లో డే చార్ట్ అప్లై చేశారు అనుకోండి అది బై సైడ్ ఉందా సెల్ సైడ్ ఉందా చెప్తుంది లేదు మీరు స్టాకాస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ వాడుతున్నారు లేదా ఆర్ఎస్ఐ వాడుతున్నారు లేదు ఇంకేమన్నా వాడుతుంటే మీరు ఏ ఏ టూల్ అయితే మీరు యూస్ చేయగలరు ఆ టూల్ యూస్ చేసి అప్లై చేశారు అనుకోండి మీకు అది అది ఏ ట్రెండ్ చెప్పేస్తాయి అవి సో నేనైతే మాత్రం ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ని వాడతాను ఫ్రెండ్స్ ఇది డే చార్ట్ ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఫ్రెండ్ నేను వన్ మంత్ దాని యొక్క ట్రెండ్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను సింపుల్ గా ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ని చార్ట్ పైన అప్లై చేసుకున్న తర్వాత దాని ఇన్పుట్స్ లో ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ టూ డేస్ మధ్యలో ఎంతనే ఇచ్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎందుకు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నే అనుకుంటున్నా అంటున్నాను అంటే పర్ మంత్ ఒక మంత్ లో యావరేజ్ గా మన యొక్క మార్కెట్స్ ట్వంటీ వన్ డేస్ వర్క్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ సో ట్వంటీ వన్ డేస్ అనేవి వర్క్ అవుతాయి సో మనము ట్వంటీ వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ట్వంటీ వన్ డే అంటే పర్ ఒక ఈ మంత్ యొక్క యావరేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మంత్ యొక్క యావరేజ్ ని ఈ యొక్క మూవింగ్ యావరేజ్ చెప్తుంది సో అందువల్ల మనం ట్వంటీ టూ డేస్ కానీ ట్వంటీ వన్ తీసుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ ఈ మూమెంట్ అనేది ఈ మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే పైన ఉంది అనుకోండి ప్రైజ్ అనేది మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే పైన ట్రేడ్ అవుతుంది అనుకోండి అది అప్ ట్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ అదే మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే కింద ట్రేడ్ అవుతుంది అనుకోండి ప్రైజ్ అనేది అది డౌన్ ట్రెండ్ కింద ఉందని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తారనుకోండి అది అప్ ట్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ సో చూసారా ట్వంటీ వన్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే పైన ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇది అప్ ట్రెండ్ స్టాక్ మీరు అలాగే పరిమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సో మీరు తీసుకున్నారనుకోండి ఇది అప్ ట్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ చూస్తారా అల
ప్రైజెస్ లోనే మనము తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇది కొంతవరకు మేజర్ అనే చెప్పొచ్చు ఆ తర్వాత స్టాక్ అండ్ ఆ సెక్టార్ లో ఉన్న న్యూసెస్ ఏంటి సో ఒక స్టాక్ ని అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆ స్టాక్ ఏంటి ఆ స్టాక్ ఏ సెక్టార్ లో ఉంది ఆ స్టాక్ లో ఏదైనా న్యూస్ ఉందా లేదా ఆ స్టాక్ ఉన్న సెక్టార్ లో ఏదైనా న్యూస్ ఉందా అనేది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ స్టాక్ ఎంత బులిష్ గా ఉన్నా సెక్టార్ లో బ్యాడ్ న్యూస్ ఉందంటే ఆ స్టాక్ అనేది అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నిఫ్టీ మూవ్మెంట్ ఫ్రెండ్స్ నిఫ్టీ మూవ్మెంట్ అనేది మనము ఎప్పుడైతే ఒక స్టాక్ ని ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసుకొని ఆ స్టాక్ బై సైడ్ ఉందా డౌన్ సైడ్ ఉందా అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ట్రేడ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు నిఫ్టీ ఇండెక్స్ మూవ్మెంట్ అనేది ఎలా ఉందని చూసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ మూవ్మెంట్ అనేది అప్వర్డ్ లో ఉంది అంటే మనము ఖచ్చితంగా బై సైడ్ ఉండే స్టాక్స్ కే ప్రిఫర్ ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఎంటర్ అయ్యే టైం నిఫ్టీ డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉందనుకోండి అప్పుడు సెల్ సైడ్ స్టాక్స్ కే మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్లీ ఇది ఇది బై సైడ్ వెళ్తుంటే ఇది మనకు సెల్ సైడ్ ఉండే స్టాక్స్ లో మనకు మోస్ట్లీ మన వైపు రావడానికి అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ట్రెండ్ అప్ ట్రెండ్ ఉన్నప్పుడు మీరు బై సైడ్ ఉండే స్టాక్స్ లోనే ఉండండి ఫ్రెండ్స్ అప్ ట్రెండ్ డౌన్ ట్రెండ్ స్టాక్స్ లో సెల్ సైడే ఉండండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడు ట్రెండ్ కి అగైనెస్ట్ గా ఎప్పుడు ట్రేడ్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఎలా తీసుకుంటాం స్టాప్ లాస్ ఏంటి టార్గెట్ ఏంటి అనేది మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఎంటర్ ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ మీరు ఒక ట్రెండ్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు ఆ ట్రెండ్ అప్ ట్రెండ్ సో అప్ ట్రెండ్ లో మీరు ఎప్పుడు బై సైడ్ వెళ్తారు సో బై సైడ్ వెళ్తారు సో బై సైడ్ వెళ్లేటప్పుడు ఎంటర్ ఎక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలి సో ఇది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సో ఎక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలంటే మీరు ప్రీవియస్ డే హై ఏంటి లో ఏంటి తీసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి మనకి యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సో మనం ఎప్పుడైతే ఒక స్టాక్ లో బై సైడ్ ఎంటర్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నామో ఆ స్టాక్ ప్రీవియస్ డే యొక్క లో ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ లోన్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవ్వబోతుంది రీచ్ అవ్వడానికి వస్తూ ఉంటుందో కిందకి అక్కడ అక్కడ ఎప్పుడైతే రిటర్న్ రిటర్న్ టర్న్ అవుతుందో అక్కడ మనము బై సైడ్ వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్ సో లోకి దగ్గరగా మనం ఎంటర్ అవ్వాలి ఇంచుమించు లోకి దగ్గరగా వచ్చి అది రివర్స్ అవుతున్న సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎంటర్ అవుతాం అలాగే స్టాప్ లాస్ ఫ్రెండ్స్ స్టాప్ లాస్ అనేది మనం ఎక్కడైతే ఎంటర్ అవుతామో అక్కడ నుంచి ఈ హై అండ్ లో యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో దాంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రైజ్ ని మనము స్టాప్ లాస్ గా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రైజ్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రైజ్ కంటే కొంచెం కొన్ని పిప్స్ కింద మనం లేదా చార్ట్ ప్యాటర్న్ లో ఏదన్నా మూవ్మెంట్ ఉంటే అలా దాన్ని బట్టి మనం స్టాప్ లాస్ ని ప్లేస్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ వెంటనే మనకు టార్గెట్ ఏమవుతుందంటే ఇది దీని యొక్క హై ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ డే యొక్క హై ఆ హై గానీ ఆ హై కంటే కొన్ని పిప్స్ పైన గానీ మనము టార్గెట్ ని ఫిక్స్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ సో ఓవరాల్ గా ఇలా ఒక ట్రేడ్ ని మనము ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ మీరు ఇదే ప్లాన్ ని మనం చార్ట్ ప్లాన్ అప్లై చే ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఏదైనా ఒక చార్ట్ తీసుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఎన్ఎండిసి స్టా ఎన్ఎండిసి స్టాక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఎన్ఎండిసి స్టాక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టాక్ సెలెక్షన్ అయితే అయ్యింది తర్వాత ట్రెండ్ ఏంటి ఆ ట్రెండ్ ఏంటో కొనుక్కోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ట్రెండ్ ట్రెండ్ ఇది వచ్చేసి డౌన్ ట్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకు మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే కింద ట్రేడ్ అవుతుంది సో మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే కింద ట్రేడ్ అవుతే మనం డౌన్ ట్రెండ్ గా డిసైడ్ అయ్యాం కాబట్టి ఇది డౌన్ ట్రెండ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు దాన్ని ఇంట్రాడే లో ట్రేడ్ చేయడానికి మినిట్ చార్ట్ లోకి వస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో మినిట్ చార్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చార్ట్ తీసుకుంటాం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చార్ట్ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్ పర్ ప్రీవియస్ డే యొక్క హై ఎంటి లో ఎంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ప్రీవియస్ డే ప్రీవియస్ డే లో ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఇది సో ప్రీవియస్ డే యొక్క లో ఇది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ప్రీవియస్ డే యొక్క హై ఎంత ఇది ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ డే యొక్క హై ప్రీవియస్ డే హై ఇది ప్రీవియస్ డే లో ఇది సో ఇప్పుడు మనం ఈ స్టాక్ ఏంటి ఆ స్టాక్ ఉంద సెక్టార్ ఏంటి సో సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆ స్టాక్ ఏ ఏ సెక్టార్ ఏ చెందింది అని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారైతే సింపుల్ గా గూగుల్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఆ స్టాక్ నేమ్ మీకు గూగుల్ ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి ఈ
సో అలాగే బై సైడ్ బై సైడ్ ఏవి పెట్టుకుంటాం సార్ అప్ ట్రెండ్ ఉండే స్టాక్స్ ని బై సైడ్ పెట్టుకుంటాం డౌన్ ట్రెండ్ ఉండే స్టాక్స్ ని సెల్ సైడ్ పెట్టుకుంటాం సో ఎన్ఎండిసి ఇక్కడ నుంచి పడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మనం దీన్ని సెల్ సైడ్ పెట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఎప్పుడైతే సెల్ సైడ్ దీన్ని పెట్టుకున్నామో మనం ఎక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఈ ప్రీవియస్ డే హై అంత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో ప్రీవియస్ డే హై కి దగ్గరగా మనము ప్రీవియస్ డే హై కి దగ్గరగా వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే స్టాక్ రిటర్న్ అవుతుందో అక్కడ మనం ఎంట్రీ పొజిషన్ తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ మనము ఎంట్రీ సెల్ సైడ్ ఎంటర్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకు స్టాప్ లాస్ ఏంటి వెంటనే మనకు గుర్తొచ్చేది స్టాప్ లాస్ స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడి ఇక్కడ ఎంటర్ అయిన తర్వాత సో ఈ నుంచి ఈ లో మధ్యలో డిఫరెన్స్ లో ఆఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అంటే సపోజ్ ఇంత వస్తుంది సో ఇంతని ఇక్కడ మనం స్టాప్ లాస్ గా ప్లేస్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనకు స్టాప్ లాస్ గా యాక్ట్ అవుతుంది సో టార్గెట్ ఏంటి ఆబ్వియస్లీ టార్గెట్ అనేది ఇక్కడ మనం ఎంటర్ అవుతాం మన యొక్క స్టాప్ లాస్ అనేది ఇది ఉంటుంది మనకు ఇది మన యొక్క టార్గెట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత మనము ట్రేడ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు నిఫ్టీ ఇండెక్స్ యొక్క మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంది నిఫ్టీ మనకు గనక పాజిటివ్ లో మూవ్ అవుతుంది అంటే మనం మోస్ట్లీ బై సైడ్ ఉండే స్టాక్స్ ని బై సైడ్ మనం ఏ ఏదైతే స్టాక్ స్టాక్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో వాటి సైడే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ సో నిఫ్టీ అనేది నెగిటివ్ గా మూవ్ అవుతుంది అంటే సెల్ సైడ్ మనం ఏవైతే సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకొని ఉన్నామో ఆ స్టాక్స్ లో ట్రేడ్ చేయడం మనకు మంచిది ఫ్రెండ్స్ నిఫ్టీ పాజిటివ్ గా వెళ్తున్నప్పుడు మీరు సెల్ సైడ్ వెళ్ళారనుకోండి అవి మోస్ట్లీ మన వైపు రావడానికి చాలా వరకు అవకాశాలు తక్కువ ఫ్రెండ్స్ అదే మీరు నిఫ్టీ సెల్ సైడ్ వెళ్తున్నప్పుడు మీరు సెల్ చేశారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ మన వైపే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మనం ఏ ఎంట్రీ అయితే తీసుకున్నాం ఆ ఎంట్రీ వైపే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో అందుకే చెప్పేది ట్రెండ్ కి అగైనెస్ట్ గా ఎప్పుడు ట్రేడ్ చేయకండి ట్రెండ్ కి అగైనెస్ట్ గా ట్రేడ్ చేశారు అంటే చాలా వరకు లాస్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఒక ట్రేడ్ ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కావచ్చు ఇలాగే మోస్ట్లీ ఇలాగే ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి మీరు ఎందుకు డిస్లైక్ చేస్తున్నారు అనేది మాత్రం కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్